altas temperaturas dos últimos dias, o cuidado deve ser redobrado com a prática de atividade esportiva. Temos que beber muita água, muita água, usar roupa leve, evitar ficar aí exposto no sol, por exemplo. Vamos ver a reportagem? E cuidar da molecada da meninada também, viu? Passar é, protetor solar. Você, Paola Moraes. Com as temperaturas passando facilmente dos 30 graus Celsius, nos últimos dias se exercitar tem se tornado uma tarefa difícil para muita gente. Para sair de casa já é difícil, né? Sair do ar-condicionado. Para academia, então, <risos> é complicado. Mas a gente tem que ir, né? Igual, igual trabalhar é uma, é uma obrigação, a saúde também é uma obrigação a gente estar tá cuidando, né? Quem tira a Majorri de dentro de casa é a irmã dela. É que para Magdali, mesmo passando mais calor, o verão é a época perfeita para os exercícios físicos. No verão a gente tem que se cuidar mais. Época de férias, praia, a mulherada quer usar biquíni e tá bonita. Então eu acho que é uma motivação a mais que a gente tem que ter, independente do calor estar excessivo. A Karen, personal trainer, explica que não ter vontade de sair de casa para malhar é normal no verão. É o nosso corpo que nos engana para evitar o esforço. A sensação de cansaço é realmente pela, pela temperatura, mas não é que esteja sendo produzido pelo exercício. Principalmente se esse exercício já é o que a pessoa está fazendo é, de costume. É, o exer, a, a temperatura ela vai causar essa sensação, mas não é real. Não é que ela vá provocar um cansaço além do que já é causado pelo exercício. Acredite, para evitar essa sensação de calor e de cansaço causadas pelo tempo tão quente, basta tomar bastante água. É que nesses dias de calor intenso, a gente transpira bastante. E nada melhor para regular a temperatura do nosso corpo do que tomar bastante água. Daí o calor vai embora rapidinho. Sabe aquela conversa de tomar pelo menos 2 litros de água todos os dias? Para o verão, a gente pode dobrar essa conta. A gente acaba ficando com mais sede né? e consome mais água durante o treino também. Notei uma diferença bem, bem alta, né? Daí já tem que encher a garrafinha de novo e continuar. Além de beber bastante água, para não passar mal mandando ver na academia, é preciso tomar outros cuidados. Usar roupas leves favorecem esse processo é, do calor. Uma alimentação mais leve, mais saudável antes de treinar. É, evita que tenha uma sensação gastrointestinal, desconfortável. O, o próprio peso mesmo durante o exercício. Se você tiver uma alimentação mais controlada, mais saudável, mais leve, aí 30 minutos, uma hora antes do treino, com certeza gera resultados positivos. E se você é do tipo que faz exercícios ao ar livre, também precisa evitar os horários de pico do sol, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. E, claro, usar bastante protetor solar. É uma qualidade de vida, né? Você já, eu acho que combina com, com o verão. Exercício, calor, praia, depois você entra numa piscina, relaxa. Acho que é uma, uma combinação muito boa.